നമസ്കാരം മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് ലൗഡ് സ്പീക്കറിലേക്ക് സ്വാഗതം ലൗഡ് സ്പീക്കറിൽ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സ്വകാര്യ ബസ്സുകളിൽ നിരക്ക് വർധന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മിനിമം ചാർജ് അഞ്ച് രൂപയാക്കണമെന്ന ആവശ്യം ന്യായമോ ഈ വിഷയമാണ് ഇന്ന് ലൗഡ് സ്പീക്കർ പരിശോധിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇതേ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച ബസ്സുടമകൾ സംസ്ഥാനത്ത് പണിമുടക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ ബസ്സുടമ നേതാക്കളുമായിട്ട് നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ ഈ ആവശ്യങ്ങൾ അനുഭാവപൂർവ്വം പരിഗണിക്കാമെന്ന മന്ത്രിയുടെ ഉറപ്പിനെ തുടർന്ന് പണിമുടക്ക് താൽക്കാലികമായി പിൻവലിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ ഇരുപതാം തീയതിക്കകം ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിയൊന്നാം തീയതി മുതൽ അനിശ്ചിതകാല പണിമുടക്ക് നടത്തുമെന്ന് ബസ്സുടമകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ബസ്സുടമകൾ മുന്നോട്ട് വെച്ച പ്രധാന ആവശ്യങ്ങളിൽ രണ്ട് ആവശ്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് യാത്രക്കാരുടെ മിനിമം ചാർജ് എട്ട് രൂപയിൽ നിന്ന് പത്ത് രൂപയാക്കി ഉയർത്തുക വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മിനിമം ചാർജ് ഒരു രൂപയിൽ നിന്ന് അഞ്ച് രൂപയാക്കി ഉയർത്തുക ഈ രണ്ട് ആവശ്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും ബസ്സുടമകൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നിരക്ക് ഒരു രൂപയിൽ നിന്ന് അഞ്ച് രൂപയാക്കണമെന്ന ആവശ്യം ന്യായമോ എന്നൊരു വിഷയമാണ് ഇന്ന് ലൗഡ് സ്പീക്കർ പരിശോധിക്കുന്നത് ഈ വിഷയവുമായി പ്രതികരിക്കാൻ ബസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ നേതാവ് കൂടിയായ രാജ്കുമാർ കരുവാരത്ത് ആദ്യം തന്നെ പ്രതികരിക്കുകയാണ് ശ്രീ രാജ്കുമാർ കരുവാരത്ത മിനിമം ചാർജ് എട്ട് രൂപയിൽ നിന്ന് പത്ത് രൂപയാക്കണമെന്നൊരു ആവശ്യം രണ്ട് രൂപയുടെ വർധനവാണ് നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു രൂപയിൽ നിന്ന് അഞ്ച് രൂപയിലെ ഒറ്റയടിക്ക് നാല് രൂപയുടെ വർധനവാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്താണ് അതിന് കാരണം സാർ ഇത് നാല് ചാർജ് വർധന ബസ് ചാർജ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന സമയത്തു ബന്ധപ്പെട്ട ഗവൺമെന്റുകൾ എൽ ഡി എഫ് ആയാലും യു ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ബസ് ചാർജിൽ മാറ്റം വരുത്തിയില്ല ഇനി നമുക്ക് നമുക്കൊക്കെ അറിയുന്നാവുന്ന കാര്യമാണ് ഒരു രൂപയുടെ വില എന്താണെന്ന് ഒരു എഴുപത്തിരണ്ട് കുട്ടികളെ ഒരു ബസ്സിൽ കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഒരു ലിറ്റർ ഡീസൽ അടിക്കേണ്ട പൈസ ബസ് ഉടമക്ക് ലഭിക്കൂ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഈ ഒരു രൂപ നാല് നാല് ബസ് ചാർജ് വർധന ഉണ്ടായിട്ട് സമയത്ത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ബസ് ചാർജ് വർധന എൽ ഡി എഫ് യു ഡി എഫ് യു ഡി എഫ് എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റ് ഒരു വർധനവും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കാര്യത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തിയില്ല വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പഴയ രീതിയല്ല വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ കേരളത്തിലെ ബസ് ഉടമകൾക്ക് വിദ്യാർത്ഥി കൺസിലിംഗ് കൊടുക്കാൻ ബാധ്യതയില്ല എന്നല്ല തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ടിലും തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിലും പ്രഗത്ഭമായ ഹൈക്കോടതി വിധി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ കേരളത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ യാത്രാ കൺസെഷൻ പിന്നെ വഹിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം കേരളത്തിലെയും പാവപ്പെട്ട വസ്തുടവസന്മാർക്കില്ല പക്ഷെ എന്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കീഴ്വഴക്കങ്ങളാണ് കീഴ്വഴക്കങ്ങൾ ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും ഒരു മാന്യമായ രീതിയിൽ ബസ് ചാർജ് വർദ്ധിക്കുന്ന സമയത്ത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ബസ് ചാർജ് വർദ്ധിപ്പിക്കണം അതിപ്പോ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ രക്ഷിതാക്കൾക്കായി കഴിഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമാണത് എന്നുവെച്ചാൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യത്തിന് വെറും ഒരു ബസ് ചാർജ് വർധന മാത്രമേ ബസിന്റെ ചാർജ് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഫീസ് എല്ലാ മേഖലകളിലും കൂടി അതേപോലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിഫോം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബുക്കിന്റെ ഫീസ് മറ്റുള്ള ഫീസ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വലിയ വില വർധന ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ബസ് ചാർജ് മാത്രം ശ്രീ രാജ്കുമാർ കരുവാരത്ത് താങ്കൾ പറയുന്നത് പോലെ ഏറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണ് എൽ ഡി എഫ് ആയാലും യു ഡി എഫ് ആയാലും ഭരിക്കുമ്പോൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ചാർജ് വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്നത് എന്നാൽ ഇതുവരെ നടപടി ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇത്തവണ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയുണ്ടോ ഇനി അഥവാ ബസ് ചാർജ് വർധന ഉണ്ടായാൽ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ചാർജ് വർധന ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ സമരത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുമോ അല്ലെങ്കിൽ സമരവുമായി മുന്നോട്ട് പോകും അഞ്ച് രൂപ തന്നെ വേണം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ കാലമായ നാൽപ്പത് ശതമാനം പിന്നെ യാത്രക്കാർ ഇന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളായി മാറുകയാണ് പഴയ മാതിരി അല്ല പഴയ മാതിരി ഏജന്റും ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനങ്ങളും നാൽപ്പത് ശതമാനത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇന്ന് കൺസിഡന്റ് പിന്നെ യാത്ര അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു തരത്തിലും ഈ കൺസിഡൻ സമ്പ്രദായം തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കില്ല ഈ ഒരു രൂപക്കും ഒന്നര രൂപക്കും രണ്ടു രൂപക്കും ശരി വളരെ
ബസ്സുടമ നേതാവ് കൂടിയായ ബസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ നേതാവ് കൂടിയായ രാജ്കുമാർ കരുവാരത്തിന്റെ പ്രതികരണം ഇപ്പോൾ കെ എസ് യു നേതാവ് ആകാശ് ചേരുകയാണ് ശ്രീ ആകാശ് സമരവുമായി മുന്നോട്ട് തന്നെ പോകും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ചാർജ് ഒരു രൂപയിൽ നിന്ന് അഞ്ച് രൂപയാക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ് ബസ് ഉടമകളുടെ ആവശ്യം എന്താണ് പ്രതികരണം ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്നലെകളിൽ ഈ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ബസ് കൺസ്ട്രക്ഷനുമായി കൃത്യമായ രീതിയിൽ സമര പോരാട്ടത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത് ആ അവകാശം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്ത പ്രസ്ഥാനം തന്നെയാണ് കെ എസ് യു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ഒറ്റ അടിക്ക് ഒരു രൂപയിൽ നിന്നും അഞ്ചു രൂപയിലേക്ക് ആക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇപ്പോ തന്നെ നമുക്കറിയാം പാഠ്യ പദ്ധതികളും എല്ലാ സിലബസുകളെല്ലാം വിദ്യാർത്ഥികളെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന സമ്മർദ്ദം അതിനു പുറമെ സാമ്പത്തിക സമ്മർദ്ദം കൂടി വിദ്യാർത്ഥികളിൽ വന്നാൽ അത് നല്ലൊരു തലമുറ വാർത്തെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായ ക്ഷീണം ചെലുത്തും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പെട്ടെന്നുള്ള ഈ വിലവർദ്ധനവ് ഒരു രൂപയിൽ നിന്ന് അഞ്ച് രൂപയിലേക്ക് ആക്കും എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല അതിനെതിരായ അത്തരത്തിലുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് അതിലേക്ക് കടക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചാൽ കൃത്യമായ പ്രത്യേകങ്ങൾക്കും പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്കും കെ എസ് യു നേതൃത്വം കൊടുക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത് ഈ ഒരു രൂപയിൽ നിന്ന് അഞ്ച് രൂപ വർധനവ് എന്നത് മാറ്റി ഒരു രൂപയിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു വർധനവ് എന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ അംഗീകരിക്കുമോ കെ എസ് യു ചെറിയൊരു വർധനവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എത്രയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാതെ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ആയുള്ള ഒരു ചർച്ചയുടെ ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാണ് എങ്ങനെയാണ് ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായി തീരുമാനം എടുക്കാം അല്ലാതെ ഒരു വില വർധനവ് ഈ നിലവിലുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ വലിയൊരു വർധന ഉണ്ടായാല് കെ എസ് യു സമരം തീർച്ചയായും കാരണം ഇന്നലകളിൽ ഈ അവകാശം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേടിക്കൊടുത്തത് കെ എസ് യു ആണെങ്കിൽ ആ അവകാശം സംരക്ഷിക്കാനുള്ള നിലപാട് കൂടി കെ എസ് യു എടുത്തേ പറ്റൂ അത് തീർച്ചയായും കെ എസ് യു എടുക്കും അതിനെതിരായ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് കെ എസ് യു നേതൃത്വം കൊടുക്കും ശരി നന്ദി ശ്രീ ആകാശ് പ്രതികരണം അറിയിച്ചതിന് കെ എസ് നേതാവായ ആകാശാണ് പ്രതികരണം അറിയിച്ചത് ഇത്തരത്തിൽ വലിയൊരു വർധനവ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ബസ് ചാർജിൽ ഉണ്ടാക്കിയാൽ പ്രക്ഷോഭ രംഗത്തിറങ്ങും സമര രംഗത്തിറങ്ങുമെന്നാണ് കെ എസ് നേതാവായ ആകാശിന്റെ പ്രതികരണം ഇപ്പോൾ എ ബി പി നേതാവായ രഞ്ജിത്ത് കൂടി ചേരുകയാണ് ശ്രീ രഞ്ജിത്ത് നേരത്തെ ബസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ നേതാവ് രാജ്കുമാർ കരുവാരത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നിരക്ക് വർധനയല്ലാതെ സമര രംഗത്ത് നിന്ന് ബസ് ഉടമകൾ പിന്മാറില്ലെന്ന് ഒരു രൂപയിൽ നിന്ന് അഞ്ചു രൂപയാക്കണമെന്ന ഉറച്ച നിലപാടിലാണ് ഉടമകൾ എന്താണ് താങ്കളുടെ പ്രതികരണം ഇതില് എ ബി വി പി ഇതിന് മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ബസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അവകാശമാണ് അത് ആരുടെ ഔദാര്യമല്ല ഒരു രൂപയിൽ നിന്നും അഞ്ച് രൂപയാക്കുന്ന ഈ നടപടി പ്രതിഷേധാർഹമാണ് എന്നാണ് എ ബി വി പിയുടെ നിലപാട് ഇത് സാധാരണക്കാരെയും അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികളെയും ബാധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് അതുകൊണ്ട് ബസ് ചാർജ് വർധനവുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് ബസ് ഉടമകൾ തീരുമാനമെങ്കിൽ ശക്തമായിട്ടുള്ള സമര പരിപാടികളായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ തന്നെയാണ് എ ബി വി പിയുടെയും തീരുമാനം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നിരക്ക് ഒട്ടും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് തന്നെയാണ് എ ബി പിയുടെ നിലപാട് അതെ അതെ ഈ ഒരു രൂപയിൽ തന്നെ തുടരണം ഒരു രൂപയിൽ തന്നെ തുടരണം കാരണം ഇന്ന് സർക്കാർ സ്കൂളുകൾ ഉൾപ്പെടെ ബസ്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇന്നും പാവപ്പെട്ടവരിൽ പാവപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് വിദ്യാലയങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത് ബാധിക്കുന്നത് പാവപ്പെട്ടവരിൽ പാവപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ അവരുടെ പഠനത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനും എ ബി വി പി അത് ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി മാറി വന്നു വരുന്ന സമയത്തും ശക്തമായിട്ടുള്ള നിലപാട് ഉറച്ച് സമരമുഖത്തേക്ക് ഉണ്ടായ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയാണ് എ ബി വി പി അതുകൊണ്ട് ഫീസ് ഈ ബസ് ചാർജ് വർധന ഒരു കാരണവശാലും എ ബി വി പി അംഗീകരിക്കില്ല സമരവുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനം ശരി നന്ദി ശ്രീ രഞ്ജിത്ത് എ ബി വി പി നേതാവായ രഞ്ജിത്താണ് പ്രതികരണം അറിയിച്ചത് രഞ്ജിത്ത് പറയുന്നത് എ ബി വി പിയും ബസ് ചാർജ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ച നടപടി ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കില്ല അങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ സമരവുമായി എ ബി വി പിയും സമര രംഗത്തിറങ്ങുമെന്നാണ് നേതാവായ രഞ്ജിത്തിൻ്റെയും അഭിപ്രായം കൂടുതൽ പ്രതികരണങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിദ്യാർത്ഥികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരാണ് പ്രതികരണം അറിയിക്കുന്നത് തിരിച്ചെത്താം ചെറിയൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം
നേരത്തെ ബസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ നേതാവ് രാജ്കുമാർ കരുവാരത്തെ വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നിരക്ക് ഒരു രൂപയിൽ നിന്ന് അഞ്ച് രൂപയാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ അനിശ്ചിതകാല അനിശ്ചിതകാല പണിമുടക്കുമായി മുന്നോട്ട് തന്നെ പോകുമെന്ന് ബസ് ഉടമകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്താണ് എസ് എഫ് പ്രതികരണം ബസ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് എസ് എഫ് ഐയുടെ നിലപാട് കാരണം ഒരു രാവിലെ എട്ട് മണി മുതൽ പത്ത് മണിയാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ബസ്സിനകത്തേക്ക് കയറിയിരുന്നത് വൈകുന്നേരം നാല് മണി മുതൽ മൂന്നര മുതൽ ഒരു അഞ്ചര ആറ് മണിയിലാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ബസ്സിനകത്ത് കയറുന്നത് ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മിനിമം ചാർജിന്റെ പകുതി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കൺസ്ട്രക്ഷനായിട്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന് ബസ് ഉടമസ്ഥ സംഘം പറയുമ്പോൾ അത് അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനാ നിലയിൽ എസ് എഫ് ഐ തയ്യാറാകില്ല കാരണം ഇത് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കാത്ത നിലയിലാണ് ബസ് ഉടമസ്ഥ സംഘത്തിന്റെ ഈ തീരുമാനം അവർ ഇനിയിപ്പോ ഇത്ര ഈ രീതിയിൽ പണിമുടക്കാണ് ഈ സമീപനം സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എസ് എഫ് ഐയും ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തുണ്ടാവും ഈ വലിയ രീതിയിലുള്ള വർദ്ധനവിനോട് എസ് എഫ് ഐക്ക് എതിർപ്പുള്ളൂ ചെറിയ തുക വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനോട് എസ് എഫ് ഐക്ക് എതിർപ്പില്ല അങ്ങനെയല്ല കാരണം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കാലാനുസൃതമായ വർദ്ധനവ് എല്ലാ കാലത്തും വിദ്യാർത്ഥി കൺസ്ട്രക്ഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് ബസ് ഉടമകൾ ബസ് ഉടമകൾ ചോദിക്കുന്നത് എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ചാർജ് വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന് എന്നാൽ അക്കാര്യത്തിൽ യു ഡി എഫ് ആയാലും എൽ ഡി എഫ് ആയാലും വരിക്കുമ്പോൾ നടപടി ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഈ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല ബസ്സിൽ കയറുന്നത് നാൽപ്പത് ശതമാനത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തായാലും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്നാണ് അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അത് ന്യായമായ ആവശ്യമല്ലേ ന്യായമായ ആവശ്യം പറഞ്ഞാൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ ആകെ കയറുന്നത് അവരുടെ ക്യാമ്പസിനകത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി അല്ലാതെ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളത് നാം മനസ്സിലാക്കട്ടെ ഒരു തവണ രാവിലെ ഒരു തവണ അങ്ങോട്ടും വൈകുന്നേരം ഒരു തവണ ഇങ്ങോട്ടും ഇല്ലാതെ വിദ്യാർത്ഥികൾ എപ്പോഴാണ് ബസ്സിനകത്ത് കയറുന്നത് അതിന്റെ ബാക്കിയെല്ലാം വലിയ രീതിയിൽ മിനിമം ചാർജ് വഹിച്ചുകൊണ്ട് യാത്രക്കാരാണ് ബസ്സിനകത്ത് കയറുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് രാവിലെയും വൈകുന്നേരം മാത്രമാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ബസ്സിനെ ആശ്രയിച്ചു പോകുന്നത് അത് അവരുടെ വിദ്യാർത്ഥി ഈ പറയുന്ന ബസ് ഉടമസ്ഥ സംഘത്തിന്റെ ആളുകളുടെ മക്കൾ പോലും ഈ ആംഗുലം പറ്റിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന ആളുകളാണ് അതാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ എസ് എഫ് ഐയും സംരംഭകത്ത് ഇറങ്ങും എന്തായാലും സംരംഭകത്തുണ്ട് പണ്ട് എസ് എഫ് ഐയുടെ നിലപാട് തന്നെയാണ് കാലാനുസൃതമായ മാറ്റങ്ങളെല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് എസ് എഫ് ഐ മുന്നോട്ടേക്ക് പോയത് ഈ ഭീമമായ വർദ്ധനവ് അവർ പറയുമ്പോൾ തന്നെ അഞ്ച് രൂപയൊക്കെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ മിനിമം ചാർജിന്റെ പകുതി അൻപത് ശതമാനം വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കൂട്ടുന്ന നില ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥിതിയാണ് ഇപ്പൊ അവർ പറയുന്ന കണക്കിനാണെങ്കിൽ അവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും അംഗീകരിച്ചു വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എസ് എഫ് ഐ സംഘടനക്ക് പറ്റില്ല എന്നാണ് എസ് എഫ് ഐ നിലപാട് ശരി നന്ദി ശ്രീ എം കെ ഹസൻ പ്രതികരണം അറിയിച്ചതിന് എസ് എഫ് ഐ നേതാവ് എം കെ ഹസൻ ആണ് പ്രതികരണം അറിയിച്ചത് എസ് എഫ് ഐയും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ എസ് എഫ് ഐയും സംരംഗത്ത് ഇറങ്ങുമെന്നാണ് എം കെ ഹസനും പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പന്തക്കിൽ നിന്ന് സുധാകരൻ എന്ന പ്രേക്ഷകൻ ചേരുകയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ബസ് ഉടമ കൂടിയാണ് ശ്രീ സുധാകരൻ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനാ നേതാക്കളൊക്കെ തന്നെ പറയുന്നു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ പ്രക്ഷോഭ രംഗത്ത് ഇറങ്ങും സമരരംഗത്ത് ഇറങ്ങുമെന്ന് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് വർദ്ധനവ് വരുത്താൻ സാധിക്കുക വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നിരക്കിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നിരക്കില് എന്തു തന്നെ ആയാലും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഏത് തരത്തിലുള്ള പിന്നെ ഭീഷണിയും പ്രകോപനം ഉണ്ടായാലും ആ ചാർജ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ മുൻകരുത്തി സർക്കാർ തയ്യാറാവണം കാരണം എന്തുകൊണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞാല് ഹയർ സെക്കൻഡറി വരെ സൗജന്യ യാത്ര പരിമിതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പ്രൊഫഷണൽ കോളേജ് മറ്റ് തൊഴിലധിഷ്ഠിത കോഴ്സുകൾക്ക് പോകുന്ന മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്കും ഇളവ് നൽകുക എന്ന് പറയുന്നത് ബസ് ഉടമകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഭീമമായ കോഴയും പ്രതിമാസത്തിൽ വൻ ഫീസും നൽകിയാണ് ഈ കുട്ടികളെ രക്ഷിതാക്കൾ പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകളിലും മറ്റ് ഇതര സ്ഥാപനങ്ങളിലും പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഡീസലിന് എഴുപത്തിമൂന്ന് റുപ്യ ഇപ്പൊ നിലവിൽ ലിറ്ററിനുണ്ട് ടാക്സ് മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോൾ മുപ്പതിനായിരം റുപ്യോളം ടാക്സ് ഇറക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം ശ്രീ സുധാകരൻ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും ഓയിൽ മറ്
നാൽപ്പത് റുപ്യ കൊടുക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഈ കുട്ടികൾ കൊടുക്കുന്നത് ആറ് രൂപയാണ് ഇത് ഒരു തരത്തിലും ഈ വസ്തു വ്യവസായത്തെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യമാണ് കേരളത്തിലുള്ളത് ശരി ശരി വളരെ നന്ദി ശ്രീ സുധാകരൻ പ്രതികരണം അറിയിച്ചതിനെ പന്തക്കൽ നിന്ന് സുധാകരൻ എന്ന പ്രേക്ഷകനാണ് പ്രതികരണം അറിയിച്ചത് അദ്ദേഹം ബസ് ഉടമ കൂടിയാണ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാതെ ബസ് വ്യവസായം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കില്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെയും അഭിപ്രായം ഇപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് ലൗഡ് സ്പീക്കർ ഇന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് സ്വകാര്യ ബസ്സുകളിലെ യാത്രാ നിരക്ക് വർധന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നിരക്ക് മിനിമം നിരക്ക് അഞ്ച് രൂപയാക്കണമെന്ന ആവശ്യം ന്യായമോ എന്ന വിഷയമാണ് ഇന്ന് ലൗഡ് സ്പീക്കർ പരിശോധിക്കുന്നത് ബസ് ഉടമകളും വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനാ നേതാക്കളും ഉൾപ്പെടെയാണ് പ്രതികരണം അറിയിച്ചത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാതെ സമരരംഗത്ത് നിന്ന് പിന്മാറില്ലെന്ന് ഉറച്ച നിലപാടിൽ തുടരുകയാണ് ബസ് ഉടമകൾ എന്നാൽ വർധന ഉണ്ടായാൽ നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ സമരരംഗത്ത് ഇറങ്ങുമെന്ന് എസ് എഫ് ഐയും കെ എസ് യുയും എ ബി പി യും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈ രീതിയിലാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഒരു രൂപയിൽ നിന്ന് അഞ്ച് രൂപയാക്കണമെന്നാണ് ഉടമകളുടെ ആവശ്യം ഇപ്പോൾ മനോജ് ചേരുകയാണ് ചാലോട് നിന്നും മനോജ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാതെ സമരരംഗത്ത് നിന്ന് പിന്മാറില്ലെന്ന് ബസ് ഉടമകളും നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ സമരരംഗത്ത് ഇറങ്ങുമെന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളും പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് കാണുന്നത് താങ്കൾ ഉടമകളുടെ ഭാഗത്താണോ അതോ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാഗത്താണോ ഞാൻ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാഗത്താണ് കാരണം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ബസ് ചാർജ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് യാതൊരു ന്യായീകരണവും ഇല്ല ബസ് ഉടമകൾ പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഏറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്നത് എന്നാൽ ഇതുവരെ ആ വർധന ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു രൂപയിൽ നിന്ന് അഞ്ച് രൂപയാക്കണമെന്ന് ഇപ്പോൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നിരക്കിൽ വർധനയില്ലാതെ ബസ് വ്യവസായം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കില്ലെന്നാണ് ഉടമകൾ പറയുന്നത് അത് വെറുതെ പറയുന്നതായിരിക്കുമോ അതൊരു സർക്കാരിനൊക്കെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കുന്ന രീതിയിൽ മറ്റ് പൊതുജനങ്ങളുടെ വർദ്ധനവ് വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി സർക്കാരിനെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കി വർദ്ധിപ്പിക്കാമെന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ബസ് ഉടമകൾ ഇത്തരത്തിലൊരു ഒരു മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു മുദ്രാവാക്യം ശരിക്കും ഇന്നു മുതൽ ഈ ഉടമകൾ സമരരംഗത്ത് ഇറങ്ങേണ്ടതായിരുന്നു എന്നാൽ മന്ത്രി നൽകിയ ഒരു ഉറപ്പ് ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാമെന്ന ഉറപ്പിലാണ് ഇപ്പോൾ സമരം താൽക്കാലികമായി പിൻവലിച്ചത് ഇരുപതാം തീയതിക്കകം തീരുമാനം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ അനുകൂല തീരുമാനം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ അനിശ്ചിതകാല പണിമുടക്കെന്നാണ് ഉടമകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് താങ്കളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ബസ് ഉടമകളുടെ ആവശ്യം സർക്കാർ അംഗീകരിക്കുമോ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കാര്യത്തിൽ അംഗീകരിക്കാൻ യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ല പൊതുജനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ചെറിയ വേരിയേഷൻ വരുത്താൻ സർക്കാർ സന്നദ്ധമായ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മറ്റ് മേഖലകളിലൊക്കെ വർദ്ധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചിലപ്പോൾ പൊതുജനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന വിഷയത്തിൽ ചെറിയ വർദ്ധനവ് വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നവമാർത്ഥമായ വർദ്ധനവ് വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി സർക്കാർ തയ്യാറായിരിക്കും പക്ഷെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു വിധ വർദ്ധനവും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല അതായത് ബസ് ബസ് ചാർജ് നിരക്ക് എട്ട് രൂപയിൽ നിന്ന് പത്ത് രൂപയാക്കണമെന്നത് ന്യായമായ ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടേത് ഒന്നിൽ നിന്ന് അഞ്ചിലേക്കാക്കണമെന്നത് അന്യായമാണ് അതാണ് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ചാർജ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു ന്യായീകരണമില്ല ശരി നന്ദി ശ്രീ മനോജൻ ചാലോട് നിന്ന് മനോജൻ എന്ന പ്രേക്ഷകനാണ് പ്രതികരണം അറിയിച്ചത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന അഭിപ്രായമാണ് മനോജ് എന്ന പ്രേക്ഷകൻ പങ്കുവച്ചത് ലൗഡ് സ്പീക്കറിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ലൗഡ് സ്പീക്കർ തുടരുന്നു സ്വകാര്യ ബസ്സുകളിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മിനിമം ചാർജ് ഒരു രൂപയിൽ നിന്ന് അഞ്ച് രൂപയാക്കണമെന്ന ബസ് ഉടമകളുടെ ആവശ്യം ന്യായമോ ഈ വിഷയമാണ് ലൗഡ് സ്പീക്കർ പരിശോധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിരവധി വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനാ നേതാക്കളും ബസ് ഉടമകളും ഉൾപ്പെടെയാണ് വിഷയത്തിൽ പ്രതികരണം അറിയിച്ചത് അഭിപ്രായം അറിയിച്ചത് ഇപ്പോൾ മട്ടന്നൂരിൽ നിന്ന് ഫർസീൻ മജീദ് എന്ന പ്രേക്ഷകൻ കൂടി ചേരുകയാണ് ഫർസീൻ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനാ നേതാക്കൾ പറയുന്നത് ബസ് ചാർജ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ചാർജ് വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ സമരരംഗത്ത് ഇറങ്ങുമെന്നാണ് എന്നാൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ചാർജ് വർദ്ധിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ സമരം തുടരുമെന്നാണ് പണിമുടക്ക് അനിശ്ചിതല പണിമുടക്ക് നടക്കുമെന്നാണ് ബസ് ഉടമകൾ പറയുന്നത് എന്താണ് താങ്കളുടെ പ്രതികരണം ഇതിനകത്ത് ഞാൻ മട്ടനൂരിൽ നിന്നുള്ള കെ എസ് യുവിന്റെ ജില്ലാ ഉപാധ്
അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല എന്തിരുന്നാലും പറയുകയാണ് അവർ ഈ പറഞ്ഞ് വിദ്യാർത്ഥികളിലെ മുകളിലേക്ക് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന അവരുടെ വസ്തുതകള് തീർത്തും നിരാകരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് കാരണം അവര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവരുടെ വരുമാന പ്രശ്നങ്ങളും അവരുടെ ചിന്തന വിഷയങ്ങളും ഒക്കെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പൈസ കിട്ടിയതിനെ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും തീർക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല അത് കേവലം മറ്റ് വില വർധനകൾക്ക് അടിസ്ഥാനമാക്കി മാത്രം വിദ്യാർത്ഥികളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് നൂറ് ശതമാനം ഞങ്ങൾ അക്കമിട്ട് പറയാണ് ഇവിടെ ഒരു കാരണവശാലും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഫീസ് ഒരു രൂപ പോലും കൂട്ടാൻ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അനുവദനീയമല്ല കാരണം അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഭീകരമായ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ സാമൂഹിക മണ്ഡലത്തിനകത്ത് വലിയ സാമ്പത്തിക ക്രൈസിസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ ബസ് മുതലാളിമാരുടെ സങ്കടവും വിഷമവും ഒക്കെ പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് വിദ്യാർത്ഥികളെ മേലെ ഇങ്ങനെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നടപടി തീർത്തും ശരിയല്ല എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം ശരി നന്ദി ഫർസീൻ മജീദ് പ്രതികരണം അറിയിച്ചതിനെ മട്ടന്നൂരിൽ നിന്ന് കെ എസ് വി നേതാവ് കൂടിയായ ഫർസീന്റെ പ്രതികരണമാണ് കേട്ടത് ഫർസീൻ പറയുന്നത് ഒരു രൂപ പോലും വിദ്യാർത്ഥികൾ നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല അങ്ങനെ അനുവദിച്ചാൽ ശക്തമായ സമരത്തിന് കെ എസ് യു നിർബന്ധിതമാകും തയ്യാറാകുമെന്നാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് ലൗഡ് സ്പീക്കർ ഇന്ന് പരിശോധിച്ചത് സ്വകാര്യ സ്വകാര്യ ബസ്സുകളിലെ യാത്രാ നിരക്ക് വർധന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മിനിമം നിരക്ക് ഒരു രൂപയിൽ നിന്ന് അഞ്ച് രൂപയാക്കണമെന്ന ഉടമകളുടെ ആവശ്യം ന്യായമോ എന്ന വിഷയമാണ് ഇന്ന് പരിശോധിച്ചത് നിരവധി വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനാ നേതാക്കളും അതേപോലെ തന്നെ ബസ്സുടമകളും പ്രതികരണം അറിയിച്ചു ബസ്സുടമകൾ ഉറച്ച നിലപാടിൽ നിൽക്കുകയാണ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നിരക്ക് വർധനവല്ലാതെ മറ്റു മാർഗങ്ങളില്ല വർധന ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ അനിശ്ചിതകാല പണിമുടക്കുമായി ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്ന ഉടമകൾ എന്നാൽ ഒരു രൂപ പോലും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന നിലപാടിൽ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനാ നേതാക്കളും ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ഇരുപത് വരെയാണ് സമയം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനുള്ളിൽ അനുകൂല തീരുമാനം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ പണിമുടക്കെന്നാണ് ഉടമകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്ത് നടപടിയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാവുക വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നിരക്ക് വർധനവിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ബസ് ചാർജ് വർധനവിന്റെയും കാര്യത്തിൽ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്ത് നിലപാടാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് അറിയേണ്ടത് ലൗഡ് സ്പീക്കറിന്റെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ കഴിയുകയാണ് അടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരു വിഷയവുമായി കാണാം നമസ്കാരം